em uma cerimônia simples com moradores de toda a região, vereadores e gestores, o prefeito de Juniei, Luiz Fernando Machado, assinou a ordem de serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação da Avenida Gaetano Fagundes, no bairro do Champirra, e da Avenida Júlio Paulo, no Caxambu, um investimento de cerca de 9 milhões de reais. Eu me sinto com o um senso do de dever cumprido. Aquilo que nós nos comprometemos com a comunidade, que era o avanço das obras pelos bairros da cidade, está se consolidando. E dessa forma, aumenta a qualidade de vida, valoriza os imóveis das pessoas, valoriza o bairro das pessoas. E é isso que nós estamos concluindo com a ordem de serviço hoje e o início da execução destas obras. As obras estavam sendo esperadas há muito tempo no Champirra. É um marco para a gente. Foi uma luta já há anos né, que nós estamos lutando por isso. E graças à administração do Luiz Fernando, hoje está sendo uma alegria muito, muito importante para os moradores. A nossa estrada vai ser asfaltada, nós estamos recebendo também a água e esgoto que está sendo implantado, que vai ser esse ano também aqui, a gente já vai ter água e esgoto e o asfalto que vai facilitar muito a vida de todos os moradores aqui do local. Isso significa a melhor qualidade de vida dos moradores na questão de saúde, transporte mais efetivos, agilidade numa emergência para uma ambulância, para tudo. Essa obra que está trazendo agora para o nosso bairro aqui, Vivenda, Champirra, que o Luiz Fernando está trazendo, isso é de muito aproveito para a população geral. Fazia tempo que a gente estava precisando, principalmente a gente que mora do lado da rua, quando chove é, é muito barro, agora quando está muito sol é muita poeira, né? Aí você limpa a casa cedo, duas horas depois já está tudo sujo, né? Para a gente vai ser excelente. O que vai ficar faltando? Agora nada, chegando a água, água, esgoto e asfalto, fica faltando nada. Para a gente está ótimo, entendeu? Transporte público tem, entendeu? Para quem precisa, para a gente está ótimo. No encontro havia também moradores de outras vias da região que precisam de melhorias. Nós pegamos um financiamento que contempla valores ainda para que nós façamos mais asfaltamento aqui na região. Eu tenho priorizado as áreas de escola, tenho priorizado as áreas de unidade básica de saúde e especialmente as vias que passam o ônibus para melhorar a qualidade, inclusive do transporte público aqui na região. Então ainda há recursos que nós vamos executar ainda neste ano, nesta região da cidade, para potencializar o asfalto e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Lembrando que antes do asfaltamento nós fizemos aqui as redes de água e redes de esgoto. Nós iniciamos o processo para a execução de redes de água e redes de esgoto. Não se faz asfaltamento pela nossa administração, onde não se contempla esse sistema que é extremamente importante de água e esgoto para a cidade.